maturo di oltre 120 anni di età era praticamente il simbolo di Albate l'abbiamo dovuto abbattere perché purtroppo aveva perso la sua naturale stabilità la pianta il 5 agosto la notte del 5 agosto 2016 eh, a seguito di forti venti addirittura sono stati registrati oltre 120 km all'ora di vento aveva perso uno dei fusti codominanti questo schianto parziale della pianta purtroppo ne ha compromesso la stabilità naturale. E il proprietario ha voluto fare delle prove di trazione per verificarne la stabilità perché aveva intenzione di, di mantenerla. Purtroppo le, le prove di trazione hanno dato esino, esito negativo e la pianta doveva essere abbattuta. Oggi abbiamo proceduto con l'abbattimento, se ne va un esemplare molto vecchio, verranno messe altre tre piante di, della stessa specie al suo posto che in breve tempo se non sostituiranno daranno un'idea che la vita ricontinua. Mi occupo di arboricoltura, eh, mi occupo di stabilità delle piante, di cura degli alberi monumentali, è un lavoro che faccio con grande passione, eh, sono ormai un'esperienza di oltre dieci anni del settore. È un lavoro interessante, faticoso, ma molto soddisfacente. Purtroppo ci sono giornate anche come queste, dove si deve procedere all'appettimento di una pianta molto vecchia. Però ci sono molte altre, molte altre le occasioni in cui si mettono a dimora di nuove piante o addirittura si riescono a curare. Sono appassionato di tree climbing, però la montiamo questa cosa qua. E mi occupo a 360 gradi delle piante dall'indagine di stabilità alla potatura, alla cura, alla messa in sicurezza, tutto quello che si può fare per garantire la sicurezza delle piante.
maestro crescere questa pianta e noi in mezza giornata la demoliamo.
che nel catasto teresiano del 1792 è già segnalata la presenza di un grosso albero che avrebbe potuto avere una trentina d'anni, una ventina d'anni. Quindi stiamo parlando di un faggio magari di 250 anni, insomma 240 anni.
Thank you. 